i den här uppgiften så har jag ritat en figur. Och så sen står det bestäm potentialen i A i den där punkten när strömbrytaren är öppen som i figuren. Och då är det så att om den här strömbrytaren är öppen så kommer det inte att gå en ström genom kretsen. Och det betyder att den här komponenten kan man se som en vanlig ledare. Men däremot så ser jag här att här har jag noll stället och där har jag min pluspol och där har jag min minuspol. Så minuspolen befinner sig vid potentialen 0 volt och det betyder att pluspolen befinner sig vid en potential som befinner sig 12 stycken volt ovanför nolllinjen. Så därför är potentialen här vid pluspolen, den är plus 12 volt. Och när jag går då i kretsen, så om, min, om den är öppen, så kunde jag se den här som en vanlig tråd. Och därför kommer potentialen i A att vara lika stor som potentialen vid den där pluspolen, alltså 12 volt. Så jag skriver bara 12 volt där. Om jag sen då sluter den här kretsen, sluter den här strömbrytaren, då kommer det att gå en ström genom den här kretsen. Och då måste jag ta reda på hur stor ström som går genom kretsen. Och då ersätter jag de här två med en ersättningsresistans som jag kallar för R. Är lika med då 4,0 plus 2,0 är lika med 6,0 ohm. Sådär. Sedan vet jag det att U är lika med R gånger I. Det betyder att strömmen som går genom kretsen är detsamma som polspänning genom resistans. 12 dividerat med 6,0. Det vill säga 2,0 ampere. Skriver jag 2,0 ampere där. Om det går en ström som är 2,0 ampere genom den här komponenten. Så kommer jag att få ett spänningsfall som jag kallar för U1. Och ett spänningsfall där som jag kallar för U2. Och då kan jag räkna ut hur stort det här spänningsfallet är. R gånger I. Jag räknar med omslag. Motståndet i den där komponenten är 4,0 ohm. Strömmen det är 2,0. Alltså 8,0 volt. Och spänningsfallet i den andra komponenten kan jag räkna ut för skojs skull. Jag behöver inte det men jag kan räkna så att jag ser att det stämmer. 2,0 multiplicerat med 2,0 lika med 4,0 volt. 8,0 plus 4,0 det är samma som 12 volt och det stämmer med polspänningen här. Så jag har troligtvis räknat rätt. Nollnivån befinner sig där. Och om jag förflyttar mig mot strömmens riktning. Så när jag går därifrån till dit. Så kommer potentialen att öka med 4 volt. Och då kommer jag att hamna i punkten A. Så potentialen i A är detsamma som 4,0 volt. Så.